皆さんこんにちはジャックです、えー、と今日のビリーシンスタイルの探求は、えー、ミスタービッグのシクスティーズマインドシクスティーズマインドのおエンディングで、えー、僕がよく使ってるあのー、おすすめのスイープのフレーズをご紹介したいと思います。それではあの一つずつ説明していきたいと思います。えー、このシクティーズマインドあのこういうダブルストップのあのフレーズがとっても印象的で、えー、すごい好きな曲なんですけれども、このエンディングの部分で伸びてまあジャーンってなってる間にまあ、えー、埋め込むフレーズということで、で、えー、使う音としてはですねこのおシックスイズマインドのキーが E メジャーなのでこの E メジャースケールの音を使っていきます。で、えー、まず最初はですね、えー、このというあの本当の曲の終わりのダブルストップのところから。っていう風にあの入ってきます。でここはあのこれがいいですけども、E メジャースケールの上のここをですね。といってまあなんとかしてこの E の音にちょっとあの持ってきたかったっていうところですね。であのこれもそのシクセスマインドを使っているこの和音が鳴るので、あの両方とも鳴らした状態でいいと思います。ここからスイープなんですけどあのこの E メジャーコードのこの上3つこの音を使いますこれを押さえて右手であのまあ3フィンガーなんですけどこ,のこっちの3フィンガーと指の順序が逆で人差し指からあの順番に上がっていきます。であのスイープ奏法の、えー、とやり方はまた別のビデオでもご紹介してますのでそちらも参考にしてみてください。えー、と今この人差し指から順番に3音上がってでこの16フレットこれをハンマリングします。で右手で18をタップしてプリングプリングレイキングレイキング。まずこの、えー、と1回のこの山を作りますで次もう1回掛け上がる同じフレーズを掛け上がるんですけども今度はここまでは一緒ですでここからこの21フレットのこの E にっていうスライドを入れます押さえたまま21フレットに持っていってまた瞬時に戻す。で、同じ流れで戻ってきます。あの左手はほとんど動かないですし、右手も叩くところはこのこのぐらいしかないので、そんなに動かないです。で、まあ、これで終わってもいいんですけど、もう一山。あの、作っています。で、それは、こう。戻ってきたまた人差し指、まあ、こ,のこの音からですねで上がって今度はこのハンマリングせずこの薬指からレイキングするで,すで最後人差し指でこの E を引いてスライドで開放に落とすこれも E ですねつ山がある感じなんですけどこれをっていう感じに詰め込むとおなんか結構好きなフレーズだなと思って、え
まあ、あまりバンドでそのシクティズマインドやる機会がなかなかないんですけどもあのやるときにはこういうのを入れたりしています。でこの解放になったあとはあの、まあ、そのドラムとジャーンとやるかそのキメが入るまでの間はこの、えー、とちょっと前のビデオでご説明しましたけども「E」をたくさん弾くという,うのをやっていくといいと思います。なんでこう今、e、がなりましたでここも7フレ三弦七フレットもいいですって、いいのこのパワーコードとかを弾いてみたり、ここもいいなので押さえてタッピングハーモニクスしてみたり、でこの十二フレット押さえてプリングするで終わるとか、なのでちょっと通して弾いてみますと。というかあのポイントとしてはやっぱりこのスイープの途中のこのっていうスライドなのかなと思っています。であのこのシクティズマインドのイントロのポールのフレーズにもこういうあのタッピングしてスライドするっていうのがあるのであの見てる人もなんかちょっとこうおっとなるかなと思ったり、えー、しています。はいえー、今日は、えー、とミスタービングの「シックスティーズ・マインド」という曲の、えー、エンディングで使えるあのスイープのフレーズをご紹介しました、えー、ぜひちょっとトライしてみていただけたらと思います参考になったら嬉しいですそれではまた、うん